ওই অন্ধকার কবর দরজা নাই জানলা নাই অন্ধকার কবরে আমাদের প্রত্যেকের যাইতে হবে কি হবে না ও বাজান একটু জোরে বলেন হবে কি হবে না সকলের আমাদের ওই অন্ধকার কবরে যাইতে হবে ওই অন্ধকার কবরের বাসিন্দা আমরা সবাই তবে বাজান গাছকে মাথার চুল কাঁচা আছে বাইব না আমি বুঝি মরব না এখন তোমার গায়ে শক্তি আছে বাইব না আমি কোনোদিন মরব না তোমার হাতের চামড়া ডিল ধরে নাই বাইব না তুমি বাইব না যে আমি বেঁচে থাকব ও দুনিয়ার মধ্যে আমরা কেউ থাকব না রে মুসলমান আমরা সবাই বিদায় হয়ে যাব অন্ধকার কবরে কোন কোন শীত আমার মানবে না আমার আতর সুরমা দিয়া বড়ই পাতার জলে গসম করাইয়া আমার চির জনমের মতো অন্ধকার কবরে নিয়ে যাবে যে ওমার আফ্রিকার জঙ্গল দে হেঁটে যায় শয়তান পর্যন্ত চিন্তা করে এখান দিয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত চিন্তা করে এখান দেওয়া হজরতে ওমার চলে গেছে যে ওমার কথা বলে কম তোর বাড়ি চলে বেশি হলো সেই ওমার তারির পুত্র হলো আবদুল্লাহ তাকে বলতেছি তুই গোলাম না তোর বাপ ও আমার ঘরে গোলাম बैठकखाना कठोर मनोभ लगते क्या संगे संगे अब्दुल्ला श्वास ना चलें बेटा जबानी सत्य तुम बापर बेटा गोलमारोष्टि রাগ কম হবে না বেশি হবে ও বাজান জোরে কন রাগ কম হবে না বেশি হবে আমার বাইরে আমার আব্দুল্লাহ কাগজ খানা হাত নিয়া দেখেন কাগজের বড় একটা লিস্ট হয়ে গেছে সর্বনাশ তুই গোলাম তোর বাপ গোলাম তোর দাদা গোলাম তোর নানা গোলাম তগ সহ্য পায় পুরো সামা করে গোলাম রাগে আর ফায়ার হয়ে গেছে কাগজ খানা নিয়া বাবার কাছে ছুরে মারছে বাবা দেখেন সর্বনাশ गोलमेर बेटा गोलमेल 
আমারে গোলাম বলে না আপনারে গোলাম বলে না আমার ঘরে 14 গুষ্টি না কি ঘরে গোলাম তামশার কি ব্যাপার নয় ও মুসলমান হাসান হোসেন কে জানো নি রাসূলুল্লাহ জুমার দিনে তিনি খুতবা শ্রবণ করতেছেন খুতবা তিনি পড়াচ্ছেন সাহাবায়ে کرام খুতবা শ্রবণ করতেছেন হাসান হোসেন কাতার দিয়ে সামনে দৌড়াদৌড়ি করতেছেন সাহাবায়ে کرام আমিন মুমিনিন রাগান্বিত হয়ে গেলেন সকলে একটু কা বিরক্ত বোধ করলেন আল্লাহর নবী বললেন ওমর রে থামো সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ দুইটা রাতি নয়টা একটা ডানি কাঁধে আরেকটা বাম কাঁধে দুইজনকে কোলে নিয়ে আল্লাহর রাসূল জুমার দিন খুতবা দিতেছে আজকে নবী মসজিদে নববীর মধ্যে ঘোষণা করলাম আজকে থেকে আমার হাসান হোসেন কি যে কষ্ট দিবে সে যেন আমি রাসূলুল্লাহ দয়কে যেন কষ্ট দিন আমার নবী দয়কে যে mohabbat করবে ভালোবাসবে সে যেন আমি রাসূলুল্লাহকে যেন ভালোবাসলো আমার বন্ধুগণ কাগজখানা নিয়া আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর এর কাছে গেলেন ওমর খান দেখে বলতেছেন তুই গোলাম তোর বাপ গোলাম তোর দাদা গোলাম তোর নানা গোলাম তোদের সুদ্ধ গুষ্টি আমার ঘরে গোলাম কাগজখানা হাতের মধ্যে নিয়া হযরত তোমার একবার সুমা খায় আর একবার বুকের মধ্যে নাই আর একবার সুমা খায় আর একবার বুকের মধ্যে নাই আব্দুল্লাহ দেখেন সর্বনাশ ভেবেছিলাম আমার বাবা রাগ করবে কিন্তু রিয়াকশনটা বিকল্প দ্বারাই চলে গেছে আমার বাবা তো রাগতেছেই না বরং কান্না করতেছে কারণটা কি বুঝতে পারলাম না আমিরুল মুমিনিন বলের ব্যাটারে আয় আয় আমার বুকে আইর ব্যাটা ও ব্যাটা তুমি কি জানো না এই দুনিয়াটা কোন থাকার জায়গা না এই দুনিয়াটা হলো ক্ষণস্থায়ী পরকালটা হলো স্থায়ী এই দুনিয়াতে কেউ থাকবে না তোমার দাদা চলে গেছে তোমার নানা চলে গেছে আমার দাদা চলে গেছে বংশ পাই পুরুষ অনেক ঠুক কোনো কিছুই থাকবে না ব্যাটা আমি ওমর দুনিয়াতে থাকব না অন্ধকার কবরি দরজা নাই জানলা নাই ওই কবরে থাকা লাগবে পয়গম্বর আরবি রাসূল বলেন ওই কবরে একজন লোককে কম করে হলে 40000 বছর থাকা লাগবে কয় হাজার বছর ও বাজান জোরে কম কয় হাজার বছর এখানে যতগুলো মানুষ আছেন সকলের যদি ক্যালকুলেশন করে যদি হিসাব করা হয় বলেন একজন ব্যক্তির কবরের বয়সের সমান হবে কি আমার বলেন আমার বন্ধু দুরাবার আমিরুল মুমিনিন বলেন ব্যাটারে আমি ওমর অন্ধকার কবরে চলে যাব রে ব্যাটা আমার সাথে কিছুই যাবে না তবে এই যে কাগজখানা আমি ওমর যখন অন্ধকার কবরে চলে যাব ওই কবরে যাওয়ার আগে আমার সাথে তো কিছুই যাবে না তবে আমার কাফনের এক পাশে এই কাফনের ভিতরের মধ্যে এই কাগজখানা প্রবেশ করায় দিও আমি যখন কবরে আমারে নামাবে আমারে যখন মিনহা খলাক নাকুম ও ফিহা নুইদুকুম মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উকরা বিসমিল্লাহ ওয়ালা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ যখন আমাকে চির জন্মের মতো আপন জন ছেলে সন্তান সকলে চলে আসবে ও বেটা আব্দুল্লাহ তখন রাসূলুল্লাহ বলেছেন দুই থেকে দুইটা ফেরেশতা আসবে একটার নাম হলো কিরামান আর একটার নাম হলো কাতিমিন হিসাব নেবে পাই পাই করি তিন তিনটা প্রশ্ন করা হবে আমি ওমরের সম্ভাবনা এই ভয়ঙ্করময় ফেরেশতাদের সামনে উত্তর দেওয়া তবে ব্যাটারে আমি তো দিতে পারবো না যখন আমারে প্রশ্ন করবে মান রব্বুকা তোমার রব কে ও ব্যাটা এই যে কাগজখানা রাসূলুল্লাহর নাতি দাও তারা লিখে দিয়ে সামরা নাকি তাদের গোলাম আমি কাগজখানা বের করে তাদের হাতে দিব বলবো দেখেন আমাদের তো কোনো হিসাব নাই রাসূলুল্লাহ বলেছেন ওয়াল হাসান ওয়াল হুসাইন ওয়াল সাইয়িদা শাবাবিন আহলি জান্নাত জান্নাতের যুবকের সরদার দুই দুই জন আল্লাহ পাক যাকে বানিয়েছেন যেই জান্নাত আত্তা জান্নাতের মধ্যে যাদের হাতের ছাপ না পড়া পর্যন্ত হাতের টাচ না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ পাক কোন যুবককে জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন দিবেন না আমার হাসান হুসাইন রাসূলুল্লাহ বলেছেন এই দুইজন ব্যক্তি জান্নাতের যতক্ষণ না টাচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন যুবক জান্নাতের কোন পারমিশন পাবে না সুতরাং আমরা তো গোলাম গোলামের কোন হিসাব নাই গোলামের হিসাব দিবে তারা মনি ঠিক কি না ও বেচারি আজকে থেকে বড়ই নির্ভয় হইলাম এই কাগজখানা দিবে আমার কোন হিসাব নাই হিসাব দিবে রাসূলুল্লাহর নাতি দাও 
तुमार दुख बेदना जिन सहित सारा जीवन का दिल नबी ए जे दुनिया का दें नबी सोनार सारा जीवन दीते जहान नाम चक्षु मबा रकर पानी जरूते थे सागर पानी दिल तीसना मेटेना जान तुमार 
আমারই গুণ গান বুঝেও বোঝে না তবু সান তুমি রহমান তুমি মেহেরে সুতরাং সুরার নাম হল মোহাম্মদ রসুলের নাম নিলাম একটা সুন্না তাদায় হয়ে গেল কিন্তু যে ব্যক্তি রসুলের নাম শোনা মাত্র দরুদ পড়বে না সাথে সাথে সে অজীব তরকারি একজন গুণাগার হয়ে গেল রসুলের নাম বলাটা সুন্নাত সাথের সাথে তার উপরে দরুদ পড়াটা কি জোরে বলেন দরুদ পড়াটা কি আল্লাহ পাক বলেন নিশ্চয় আমি আল্লাহ পৃথিবীর মধ্যে যত আল্লাহ বলেন আসমান জমিদ্র আসমান জমিন সহ লৌহিত সাগর সহ যত আমি আল্লাহ পাকের নিয়োজিত যত ফেরেস্তা আছে আল্লাহ পাক বলেন সকলে আমি আমরা নবীর উপরে আল্লাহ পাক বলেন আমার নবী সাধারণ কোন নবী না এই নবীর দাম কে দিয়েছেন জোরে বলেন কে দিয়েছে আমার বাইরে আমার বন্ধুগুন আমার যারা বলেন রসুল হল মৃত নবী নাজুবিল্লাহ কন যারা বলেন আমাদের রসুল হল মৃত নবী ও মুসলমান রসুল শুধু উম্মতের জন্য দুনিয়াতে এসেছিলেন তেমনি আবার উম্মতের জন্য আবার সোনার মদিনে আছেন জোরে বলেন ঠিক কিনা শুধু জায়গার একটু পরিবর্তন আল্লাহর নবী করেছেন ওই সময় রসুলের সৃষ্টি তৈরি ছিল না যাদের ব্যক্তিগত যাদের মত মানুষের কোন স্থলে জলে কোথাও মানুষের কোন বসবাস ছিল না আল্লাহ পাক বলেন ওই জান্নাতের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ পাক যখন আদমকে সৃষ্টি করলাম আদমের বাম পাজর দিয়ে লাম্বা ঘটনা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলেন আদম রে এখনো দরার মতো তুমি কাজ করতে পারো না আদম রে দরার মতো এখনো তুমি কাজ করতে পারো নাই তার মানে হলো বোঝা গেল যে বিয়ে হয় নাই কি হয় নাই ওই সময় ঘটক ছিল কাজী ছিল জোরে কন আরো জোরে জোর হয় না আল্লাহ বলেন আদম রে এখনো তো তোমাদের মধ্যে বৈদের সম্পর্ক হয় নাই আল্লাহ পাক বলেন যদি বৈদই করতে হয় তাহলে আমার শেষ পয়গাম্বার আমার প্রিয় নবী আমার দোস্তের উপরে দশবার দরুদ করো আমি আল্লাহ পাক তোমার পিয়াকে মঞ্জুর করে নেব কোথায় আমরা 
আমি যখন জান্নাত থেকে বের হয়েছিলাম লা তাকরাবা হাজির সাদরতা আল্লাহ বলেছিল আদমরে সব করো কিন্তু কই জান্নাতের ওই গাছের কাছে কখনো যেও না হযরত আদম বলেন 350 বছর শেষ দায় থেকে কাঁদতে কাঁদতে বদনা নালের মতো পানি ছাড়তে ছাড়তে জামা গাও শরীর ভিজে ফেললাম কাম হলো না আমি আল্লাহর কাছে এবার একটা ফরিয়াদ জানালাম আল্লাহ জান্নাতের সিঁড়িতে জান্নাতের প্রত্যেকটি স্তরে আমি ঘুরেছি আমি প্রত্যেকটা সিঁড়ির মধ্যে একটা নাম রেখেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শব্দের অংশ ঠিক আছে মেনে নিলাম কিন্তু পাশে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এইটাকে এইটা তো আমি বুঝতে পারলাম না আল্লাহ তাআলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সারা কোন কথা ঠিক আছে কিন্তু পাশে আরেকটা নাম দেখলাম আল্লাহ গো আল্লাহ ওইটাকে আজকে তুমি আমাকে ওই জান্নাতের প্রত্যেকটা সিঁড়িতে সিঁড়িতে জারান্দা লেখা নাম আছে তোমার পাশে আল্লাহ তাআলা তার নামের উসিলা করে তুমি আমারে maaf করে দাও আল্লাহ পাক বলেন আদম রে আরাফার ময়দানে দাঁড়া তুই দাঁড়া মানুষ জানো বুঝতে পারে মানুষ জানো জানতে পারে আমার নবীকে যেন কেউ ছোট না করে আদম তু দোয়া কর আমি আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত নোট করে রাখলাম আবু জেহেলের নাতিবতি আসবে নবীর আওলাদের রাসূল আসবে প্রত্যেক মানুষ যেন বুঝতে পারে এই আদম মে পেছে মাপ পেছিল বিশ্ব নবীর খাতিরে সাইয়েদুনা বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যারা হাজী সাহেব হজের হলো তিনটা ফরজ তার মধ্যে অন্যতম ফরজ হলো নয়ে জিল হজ অর্থাৎ আরাফার ময়দানে দাঁড়ানো আল্লাহ পাক বলেন বিশ্ব নবীর খাতিরে যে দোয়াটা করেছিল রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লা जुलूम कर दिल्ली मन रखते बुजते आयतारा सारमर्म बुजते आज के दलियों कथा ना बाबा मुर्शीद चेमलार जान जहां नाम मायर रान्ना एक ही प्लेटे एक ही पत्र एक मायर बात खाए गड़े बसे एक ही जगह बसे एक ही मायर सन्तान पांच सन्तान बात खाए अथच पांचा सन्तान पांचा दल थे जो कौन ठीक महाराम्लाह मध्य पचिस जन नबीर कथा स्टेट बल्ला उल्लेख कर 
জোরে কম আজ পর্যন্ত আমি বারবার শুনে গুরু পড়া শুনে আমি কখনো পর্যন্ত রিসার্চ করে পাই নাই এমন কোন নবীর সিনা আল্লাহ রব্বুল আলামিন চাক করিয়েছেন এমন কোন নবীর সিনা চাক করছেন এরকম আমি পাই নাই কিন্তু কামাদের নবী বিশ্ব নবী রহমতের নবী হায়াতুল নবী জিন্দা নবী একবার নয় দুইবার নয় তিনের থেকে চার চারবার আল্লাহ পাক আমাদের নবী সিনা আল্লাহ চেক করিয়ে চাক করিয়েছে আমার বাইরে আমার বন্ধু मैदान विश्व नबी पागल जरा थे विश्व नबी ते तर उम्मत उम्मत बोले नबी हमारे साफात कर आलोचना शुना तब समय लम्बा होते अपना कि मध्य पहाड़ी अनुसरण करते मुमिर मध्य मुसलमान की करल्लर सात कर मोहब्बत करबीर पक्षे जाल्लर पक्षे जाम करारे जान ना बोले जीवन बार रसुल प्रेम भलोबा सम्मान गान नाई अथचान रसुल मिल्लात करें रसुल की मस्जिद मानुष जख मारा जा सब बुजल मानुष के अल्लाह पाक ना कि तीन तीन फेरस्तर माध्यम प्रश्न कर एक नम्बर मान रब्य का दुई नम्बर मानुष 
আমিন জালালের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে ওই অন্ধকার কবরে যখন আপন জন ছেড়ে যখন আমরা চলে যাব সকলকে তিন তিনটা প্রশ্ন করা হবে ইমান রব্বকা তোমার রব কেমন দিনকা তোমার দিনকে তোমার নবীকে সকল মানুষ পর্যন্ত বলবে আমার নবী ছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু নবী গো আপনি যদি মারা যান তাইলে আপনারে আল্লাহ কোন প্রশ্ন করব। महफिले शेषे बजा अवश्य महफिले शेषे थकबे समय মোহাম্মদ আমার আপনি জানাই দেন আল্লাহ পাক বলেন যারা অস্বীকার করে যারা নাকি অর্থাৎ অস্বীকার করে আমি আল্লাহ কাজে যারা বাধা দান করে আমি আল্লাহ তালার দেখার পথে যারা অস্বীকার করে যারা মনে করো আইন দেয় যারা যারা ব্যক্তিত্ব যারা চালায় এরপরে আল্লাহ পাক বলতেছেন আল্লাহ পাক বলেন যারা আমার কাজে বাধা দান করে এবং রসুলের যারা বিরোধিতা করে আসলে এই দিনটা সত্য সহকারে তাদের কাছে উপস্থাপনা হয়েছিল তারা জানা সত্যে মুখে বলেছে এক কথা কিন্তু কন্তরে করে স্যার এক কথা আল্লাহ পাক বলেন যারা আমার রসুলের বিরোধিতা করবে আসলে এরা ভাবে যে আমরা বুঝি কত ক্ষতি করলাম আমরা বুঝি নবীর কত আমরা লোকসান করে দিলাম আল্লাহ পালক বলেন না না আসলে মূলত এরা কিছুই করতে পারবে না জোরে কারণ সোহা আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করলাম 
আমার বাইরা আমার বন্ধু গুণ আমার এবার আসুন মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে কি বুঝিয়েছেন অত্র এত কারে আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাকে গোটা পৃথিবীর মানব মন্ডলে কি আল্লাহ পাক এখানে কি বুঝাতে চেয়েছেন আল্লাহ পাক কেন নবী আলাই সালাত আসলাম পশির জন্মবীর নাম আল্লাহ পাক এখানে উল্লেখ করেছেন কিন্তু আমাদের নবী বিশ্ব নবীর কথা আল্লাহ পাক একজন নবীর কথাই উল্লেখ করলেন আমার বাইরে আমার বন্ধু আমার कुरान सहकार हलो केत हलो बड़ जोरे क्या এমন একজন বিশিষ্ট নবী যিনি আল্লাহর সাথে সদা সর্বদাই কথা বললেন কথা বলতেন পাইগাম্বার মুসালে সালাত আসলামের উপরে যে শ্রেষ্ঠ একটি কেতাব নাজিল করেছিল সেই কেতাবের নাম হলো তাওরা সেই কেতাবের নাম কি এত শ্রেষ্ঠ নয় আল্লাহ আমিন কেতাব নাজিল করলেন কিন্তু যখনই আল্লাহ নাজিল করলেন সমস্ত প্রশংসা কার জোরে বলেন কার আমার বাইরে আমার বন্ধু গুণ আমার অল্প আপনাদের কাছে সামান্য একটি পরিচিত একটি আয়াত হতে হতে পারে पृथिवीर सब बार बहन करते जिन बहन करते नाजिल कर कुरान नाजिल कर मात्र महान आल्लाक इति पूर्व जो कितब आल्ला पाक नाजिल कर समस्त कितब संगे संगे थे आल्ला पाक बात कर दिल दिन उत्तम आदर्श रही जो ठीक क्या चले जाब शांति पर मुक्ति तर नसीब हो जाए जोरे 
কোরআন মানে কিন্তু রসুলকে মানে না এরকম লোক আছে কি নাই জোরে বলে না সে কি নাই এই জন্য নবী আমার রহমতের নবী নুরে মুজার শাহ নবী বলেন আমার এই দুঃখ হয় কষ্ট লাগে নবী আমার দুঃখ বারাকান্ত মন নিয়ে বলেছেন আমার এই উম্মতের মধ্যে একটা নয় দুইটা নয় দশটা নয় বিশটা নয় আমার এই উম্মতের মধ্যে বাহাত্তর থেকে তেহাত্তরটা দল হবে কয়টা দল জোরে কম কেবল মাত্র একটা দলই কেবল মাত্র জান্নাতে চলে যাবে কে বলেছে নবী মরেছে জিন্দা নবী জিন্দা আছে বলেন কে বলেছে নবী মরেছে জিন্দা নবী এখন নবী মদিনাতে এখন নবী মদিনাতে উম্মাতি উম্মাতি বলিতেছে কে বলেছে নবী মরেছে জিন্দা নবী জিন্দা আছে বলেন কে বলেছে নবী মরেছে জিন্দা নবী ठीक देखी हाथ पाते मुखे मुखे चाहले पर मानस जाए खाते चाहले ठीक ना हाथ मानुष्रेणी बेकुक नामदारी आलेम आल्लासे ना कि मानुषर मध्य आज के बेदात बेदात नहीं मानुषर मध्य पारापारि हुरहुरी चले ग मानुषर खेता अनुजय मानुषर देखा अनुजय पद ग्रहण कर আমার 
বকদ কুন্ত বাসির কথাটা কার জোরবালিন কার মহারানীন পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরা তহা একশো চব্বিশ নাম্বার আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন আল্লাহ পাক বলেন হাবিব আমার আপনি জানা দেন ওমান আরদ আল দিকি এখানে কেউ কেউ বলেছেন আল্লাহ মা জালান উদ্দিন বলেন তাপসের জালানের মধ্যে আসছে জিকর রসুল এখানে রসুলের কথা আসছে যারা আল্লাহ এবং রসুলের যারা বিরোধিতা করে এবং রসুলের যারা বিরোধী বিরোধিতা করে যারা মানুষের মন গড়া আইন দিয়ে যারা জীবন থাকে যারা পরিচালনা করতে চায় আল্লাহ পাক বলেন এই সমস্ত দক্ষিণ দক্ষিণের জোর বেশি নাকি আপনি উত্তরের জোর বেশি হ্যাঁ দেখিয়েছেন প্রথমে উত্তর থেকে শুরু করি উত্তর মানুষের পাশে আপনি হাত তুলে রাখেন ভাই হাতটা তোলেন এই যে ভাই তুমি বলছো আমার খামের কাছে যে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ এই ভাইটা উত্তর পাশের মানে পালা দেখিয়েছেন জোর কোন মোড়া বেশি নবী বাউল কারা আছে ওর উত্তর মানুষ আপনারা চোখ থাকবেন গলা গলা একটু পরিষ্কার করে নেন হ্যাঁ হাত তুলে বলতে হবে মানে এই পাশে আছে তার মানে আবার তাই ঠিক ইনসাফ হইল না না সব হইল রাইট আমরা কেমন ফাইট একটু বড় জৈব টাইট জোর গণ আমি একসাথে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই আমার সেলিম ভাইকে যে এত প্রাণ প্রিয় মানুষের কাছে যে আমাকে নিয়ে আসছেন আপনার মাধ্যমে আপনার রসিলের মাধ্যমে নবী পাগলদের কাছে যে আমাকে নিয়ে আসছেন আমার সত্যি প্রাণটা আমার ভরে যাচ্ছে আমার অন্তরটা ভরে যাচ্ছে আগামীকাল তো জুমা মোবারক আল্লাহ যদি বাসায় রাখে আমার মসজিদে আশা করি আপনি যে চাইতে আর চাইতে মনে হয় বারো সময় তিন চার গুণ পাঁচ গুণ বেশি হবে আশা করি ইনশাল্লাহ তিনতলা মসজিদ তো ইনশাল্লাহ আমি খাস করে আসলে লোক মানুষ বেশি না বেশি দরকার নাই নবী পাগল অলি পাগল একজন থাকলেই যথেষ্ট জোরে বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমার প্রাণটা ভরে গেল আগামীকাল আপনাদের জন্য আমি খাস করে দোয়া করব। আল্লাহ তালা যেন মানুষকে আল্লাহ পাক যেন সুখে শান্তিতে নবী রসুলের প্রেম ভালোবাসা নিয়ে যেন আল্লাহ পাক যেন 
মৃত্যুটা আল্লাহ পাক যেন রসুলের সাক্ষাতের মাধ্যমে যেন মৃত্যুটা হওয়ার তৌফিক দান করে জোরে বলেন আমিন আরেকটু জোরে বলেন আমিন নবীর দেখা কি চাই আমি চাই যারা যারা চান তারাই করে আর যারা যারা চান না তারা চুপ করে থাকেন নবীর দেখে মন পারে না নবীর দেখে মন পারে না দেখা দাও গে মদিনা দেখা দাও গাল্লা যারি আপনার কি রাগ করতেছেন পৃথিবীর যত জায়গায় যত করেছি কম বেশি দুঃখ পেয়েছি ঠিক না চলে না চালক সারা নৌকা চলে না মাশাল্লাহ জানা আছে তার মানে রিক্সা চলে না চালক সারা নৌকা চলে না দুনিয়া চলে না আল্লাহ ছাড়া জোরে দুনিয়া চলে না মিম চলে না জিকির ছাড়া ইলা জোর লা ইলা সুবাহ 
इतिहास <laughs> कारण देखें तो रानी कंटिन्यू प्रोग्राम करते हैं जीवन बजी रेखे आल्लासुलर कथा सारा रास्ता आस আর বারবার খালি আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আল্লাহ এমন কিছু কথা যেন বলতে পারি বর্তমান ফেতনা ফাসাদের যুগ কি কন ফেতনা ফাসাদের যুগ ছোট মানুষ হিসেবে আমার সেলিম ভাই বুক বড়া আশা নিয়ে আমার তরুণ যুবক ভাইদের কে নিয়ে কত দূরাদরি না পারছে আল্লাহ কত কষ্ট করছে আজকে আমি মাজারের সামনে হজরত শাহজাল রহমতুল্লাহ মাজারের কাছে গিয়ে আমি চোখের পানি ছিলাম দুই হাতটা তুলে দিয়ে আমাদের সবর সঙ্গী সাথেদেরকে নিয়ে আমি প্রাণ খুলে দোয়া করছি আল্লাহ আমার সেলিম ভাই কত কষ্ট করছে কত মুরব্বীরা কত পরামর্শ এত সুন্দরভাবে কি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করছে আল্লাহ তাদের নেক আশা আল্লাহ তুমি পূরণ করে দিও কোনো বাধা বিগ্রহ যেন এটাকে যেন দামিয়ে না রাখে মৃত্যু আগ পর্যন্ত যেন এই মাহফিল যেন বজায় রাখে আল্লাহ এবং তার রসুলের প্রেমে জোরে বলেন আমিন আগামী বছর যেতে আসুক আপনাদের সকলের সহযোগিতা একত্রতার মাধ্যমে এই মাহফিলটা যেন আরো প্যান্ডেলত্ব যেন বড় করে আরো সুন্দরভাবে যেন আপনাদের সামনে যেন পরিবেশনা যেন আল্লাহ পাক যেন আমার সেলিম ভাইয়ের মাধ্যমে যুবক কমিটির মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইসালের সব যেন আল্লাহ পাক যেন সুন্দরভাবে যেন এলাকায় ঐতিহ্যবাহী একটি যেন প্রোগ্রাম করার তৌফিক দান করার জোর বলেন আমি আমরা একমাত্র রাজে খুশি করব কাকে আল্লাহ এবং তার জোরে বলেন আল্লাহ এবং তার আমরা ব্যক্তিত্ব কোন মানুষের কোন রাজে খুশি চাই না আল্লাহ এবং রসুল যদি আমাদের প্রতি খুশি থাকে পুরো দুনিয়া যদি তার উপরে নারাজ থাকে ওই ব্যক্তিটা সফল কামিয়াবি কিনে জোরে বলেন জোরে বলেন সমস্ত মানুষ তার উপরে খুশি আল্লাহ এবং তার রসুল তার উপরে বেজা তার সফলতা আছে জোরে বলেন আছে কিন্তু এইরকম অজিত আজকে মা বোনেরাই বোঝে না মা বোনেরা আছে না বোঝে कारण मा बन कथा शिखसे सब मानु भलो गए खाली तुम दी भलो गो ना एरक मा बन आई सेलिम भाई इलाके की आसे एरक सबा भलो गए खाली तुम दी भलो गो ना पागल मन मन रे मन कैन नबी नबी बोले ओ पागल मन मन रे मन कैन नबी नबी बोले नबी अमर जान रो जान पर तुम्हारे ना देख ले परे बसे ना जे प्राण पागल मन रे मन कैन नबी नबी बोले ओ पागल मन मन रे मन कैन नबी नबी बोले जुबक खुशी हो मैं ममताज गान गई हम गाने गुने छोट छोट बाच्चा नाक दे दूध पड़े क्या टुनि बाबा तुम्हार टुनि कथा शुने ना छोट छोट बाच्चा 
কোন আজকে সমাজ কেন আজকে আমাদের পরিবার কেন ভালো হবে আমাদের সংসার থেকে কেন শান্তি দূর হয় না ছোট ছোট বাচ্চা পলবান কি সমস্ত গান কয় রসুলের সম্মান গাওয়ায় এদের কাছে বসে দিন শিক্ষা দিবেন আপনারা मेहनत করবেন পরিবারকে শিক্ষা দিবেন ছেলে সন্তানকে শিক্ষা দিবেন একটা পরিবার শান্তি থাকবে এক কাপড় পরা থাকলে পরে ওই পরিবারটা আল্লাহ জান্নাতের পরিবার বানায় দিবে সুবহানাল্লাহ এটা কি বিশ্বাস হয় টাকা পয়সার মধ্যে কি সুখ থাকে বাজান ওই যে আয়াতটা বলছি সূরা তোহার থেকে 124 নম্বর আয়াত যে ওমান আরদান দিকি ফাইন্না লাহু মাইশাতান বল ওই যে একটা কথা বলছি না আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে মানুষের ওই সমস্ত মানুষ আল্লাহ এবং তার রাসূলের যারা বিরোধী করে এদের জীবনটা হবে সংকীর্ণ জীবন কি জীবন সংকীর্ণ জীবন টাকা থাকবে কিন্তু শান্তি আরা পাবে না আসলে সুখ শান্তি দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ যারা বলে মালিক কে আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুখ এক কথা বলেন না কথা বলেন না টাইম অনেক আছে সময় দেন আমি তার প্রত্যেক দিনই ডিসটার্ব করব না আগে বিকাল শত চেষ্টা করলে আমার এই সুন্দর মাহফিল পরিবেশ কি আমার সিলমে আবার কি তৈরি করে দিতে পারবো সবাই মিলে আপনারা কি পারবেন এজন্য একটা রাত একটু আমরা কষ্ট করি না একটু সময় বেশি যায় আল্লাহর ভিতর রসুলের জন্য আপনারা কি বাজার হচ্ছেন আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ আমার সুখ শান্তি দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ আল্লাহ অনেক মানুষ আছে দেখবেন রাস্তাঘাটে যারা শহর অঞ্চলে চলাফেরা করে এই যে আমার ভাই তো শহর অঞ্চলে অনেকে চলাফেরা করেন দেখবেন অনেক মানুষ গরীব মানুষ দিন কামাই করে দিন খায় ঈদ মাথার তলে দিয়ে নাক ডেকে ঘুম পারে ঠিক কি না জোর কান ঠিক কি না রাস্তার ধারে দেখছেন না আপনারা ঈদ মাথার তলে দিয়ে নাক ডেকে ঘুম পারতে অত সো অনেক মানুষ কোটি কোটি কত ট্যাবলেট কত মরি যে খায় তারপরে ঘুম পারতে পারে না জোর কান ঠিক কি না একজন মানুষ ঘুমাইছে ঘুমানোর পরে ঘুম ধরে না ছাদের উপরে এত আরামের খাট পালন করে ঘুম ধরে না অতস খেয়াল করে দেখে যে গভীর রাত রাতে তো অল্প শব্দ করলে অনেক আওয়াজ হয় ঠিক কি না তো এবার শব্দ একটু খেয়াল করে করে হাঁটা হইতে দেখে যে আমার বাড়ি থেকে মনে গুম গুম একটা আওয়াজ বাজে মনে মাইক বাজতেছে ঠিক আমার বাড়ি তো আর মাইক বাজে কি এখন নিচ তলা এসে দেখে মাইক বাজে না আমার হলো বাড়ির যে চাকর আছে তার মানে ওর নাক বাজতেছে কি বাজতেছে ওর নাক বাজতেছে এখন খেয়াল করে দেখে কি রে আমি এত টেহা বৈশালা মানুষ আমি এত বড়ি খাই আমার গুম ধরে না ওর গুম ধরে কারণ রাগি মনে হওয়ার মধ্যে কেরামতি আছে ওর মধ্যে কি আছে কেরামতি আছে যারা আল্লাহ তার রাসূলের প্রেমে যারা জীবনটাকে উপস্থাপনা করবে সে যদি শাক বর্তা বেগুন বর্তা দেও ভাত খায় আল্লাহর রাসূল বলেন আমার এই উম্মত আল্লাহর হাবিব বলেন আমার গরীব উম্মত শাক বর্তা বেগুন বর্তা দিয়ে আনাজ বর্তা দিয়ে পানি পান তা ভাত কি যদি আমার আল্লাহ রাসূলের যদি অর্থাৎ আমাদের উপস্থাপনা শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর হাবিব পবিত্র জামানায় বলেছে আমার ওই উম্মত অন্য দনির দুলালির চাইতে 500 বছর আগে আল্লাহর জান্নাতের টিকিট পাবে সুবহানাল্লাহ আমার ভাই আমার টাকা পয়সার মধ্যে সুখ নাই তে ভাবতেছে দেখবেন তো যারা নবীদেরকে ভালোবাসে এদের মনে সব সময় হাসি খুশি থাকে ঠিক কি না ঠিক বলে আল্লাহর যারা ভালোবাসে এদের মুখে সব সময় মিষ্টি তো একটা ভাত খাইকেই যায় আর মনে সব সময় মিষ্টি খায় কি কর তো এখন দেখতেছে বেচারা ঘুম পারতেছে নাক দেখে দেখি এই কয়েকের মনে হয় যে কোনো কেরামতি আছে এবার ডাক দেয় চাই ঘুম থেকে ওঠ মালিক আপনি কে রে তুই ঘুম পারস নাক দেখে আর আমার এত টাকা পয়সা আমি ওই বিল্ডিং এর মধ্যে এত নরম বিছানার মধ্যে ঘুম পারতে পারি না কারণটা কি তোর মতো মনে কোন কেরামতি আছে তুই আসলে কি ফেরা ঘুম আসে তাই আমার কথা মালিকের যে কথা কেরামতি আর কি আপনি এখানে থাকি আপনি যা দেন তাই খাই এখানে তো থাকি আর কেরামতি আর কি তবে যে খেতাটা খালি গায় দিয়ে ঘুমাই খেতা বোঝে খেতা খেতা সেনে খেতা এই খেতা গায় দিয়ে আর কি ঘুমাই পড়ি কয় বুঝতে পারছি রে তোর কেরামত কোন আনে নাই খেতার মধ্যে কেরামত আছে তার মানে তাহলে বোঝা গেছে যে তোর খেতার মধ্যে কেরামত আছে তো তোর খেতার আমাক দে চিন্তা করে যে ভাই রে খেতার যে অবস্থা আরে গায় দাই কি আর আমি করি কি কয় নিবে কয় নিমু মানে কত দেহ নিবি তাই কয় কয় না থাই যে নাই নিলে কয় না কত দাম নিবি তাই কয় এবার এক পর্যায়ে কয় দেন আপনি ইচ্ছা মতো দেন দিছে মন পয়সা কেরামতি খেতা দিছে টাকা পয়সা বেশি করে দিছে এখনো মিয়া একটা দৌড় মারছে 
কার কারণ হইলো ও দেখতেছে সর্বনাশ হয়ে গেছে এতদিন যাও চাকরি কপালে আসিল আজকে আর থাকবো না কারণ যে খেতা দিছি কারণ এই খেতা পনেরো দিন হইলো দুই মাস হইলো দুইয়া দিই নেই সে অবস্থা खेतारेरामती खेजुर सामने रखते खेजुर खेल सकल सामने बीसी अल्प और देखो आलिर सामने कत गुला खेजुर खाइल विश्वनबी खाइल सकल सामने बीसी देखी कसुल्ला सामने बीसी देखने सुधा रसुल मजा कर स्त्रीगण जिज्ञास कर प्राणे स्वामी अनुसारी कष्ट दिंदाबादी मानवे स्त्री तब आज के जानते चाहिए कौन कथा बोले नबी दलाला स्त्री 
আইসারে এই সকলকে জানায় দেওয়া হবে আমি সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসি সুবাহ আজকে যা সকলে যার যার মতো ঘুমায় পড়ো কালকে ফজরের নামাজের পরে আমি রসুল্লাহ জানাই দেব সবচেয়ে আমি কোন স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসি কারণ নাম তো বলবেন আমি উমরের নিয়ে আমার কথা বিশ্বনবী বলবেন উম্মুল মুমিনের ফাতমা বলেন আমি আবু বক্কার তার দোস্তর নিয়ে সুতরাং কারো কথা বলুক বা না বলুক আমার কথাই রসুল বলবে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন কাকি ভালোবাসার পাত্র কয়জন হয়তো একজন কিন্তু আশা কয়জন সকল স্ত্রীর মধ্যে আশা কাকে তুই কাকে বলবেন আল্লাহর নবী সর্বপ্রথম উম্মুল মুমিনের হজরত আইসার ঘরে চলে গেলেন সোহান আইসার ঘরে গেলেন লাম্বা কথা যাওয়ার পরে বলতেছেন আইসারে কি বলবো তোমার যে এত ভালোবাসি এটা তো আমি প্রকাশ করতে পারি না তবে একথা তো সকলের সামনে বলতে পারি না তবে কালকে বলবো তোমার দুইটা আমি বেদনা ফল দিলাম কি দিলাম দুইটা ফল দিলাম এই ফলটা তুমি রাখো তবে খবরদার এই যে দুইটা ফল দিলাম এই ফলের কথা কিন্তু কাউরে এ কাউরে বলবানা হাফসার ঘরে গেছেন অন্যান্য স্ত্রীর ঘরে যা বলতেছেন দুইটা ফল দিলাম সবচেয়ে তোমার ভালোবাসি তবে এই কথা কিন্তু কাউরে বলবানা সকালবেলা সকল স্ত্রী যার যার মতো তাকে আছেন আর মনে হয় আমার কথা বলবে আমার কথা বলবে আমি খুবই ভালোবাসি একজনকে বেশি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তবে ওই ব্যক্তিটা আর কেউ না গত রাত্রে যাকে আমি দুইটা ফল দিয়েছি কিন্তু ফল তো কারে দিছে সবাই রে দিছে কিন্তু বলতে আইসা বুঝতেছে কাল সারছে রে তো খালি ফল আমারই দিছে আফসা ভাবতেছেন আর কাউরে জানি খালি আমারই দিছেন সোহান আল্লাহ আরে কেমন মায়ার নবী গো কেমন প্রেমের ছবি আহ কোন নবী আজকে আমরা হারাইছি আর কোন নবীর আজকে দুশ্মনিতা করি কোন নবীর আজকে আমরা বিরোধী গান গাই মনে আছে কিনা আমার ভাইরা আমার কবরের মধ্যে মানুষ কামানোর পরে তিনটা প্রশ্ন করা হবে এক নাম্বার প্রশ্ন করবে তোমার রক্তে দুই নাম্বার দিন কি তিন নাম্বার তোমার নবীকে মাধ্যমে আপনারে কোন প্রশ্ন করাবে মনে আছে না এ কথা শুনবেন না হ্যাঁ তাহলে থাকেন আমার আমার বন্ধু আমার আল্লাহ পাক বলেন যারা বিরোধিতা করে এরা ভাবে সত্য সহকারে বোঝা সত্ত্বেও এরা মানে না এরা বুঝেও না বোঝার যারা বাম বাম করে আল্লাহ পাক বলেন মূলত এরা আমার রসুলের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এরা আমি রসুলের দরবারে কোন কাজ লাগবে না আল্লাহ পাক বলেন সুতরাং যারা মানুষের মনে করা আইন দেয়া যারা জীবনটাকে পরিচালনা করে মানুষের দেখায় যারা নিজের মনোমতলব যারা পরিবর্তন করে ওরি আল্লাহ যারা বিরোধিতা দ্বারা महाराण পৃথিবীর মানুষের জন্য দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক একটা সংবিধান বিশ্ব নবীর মধ্যে দিয়েছেন এই সংবিধান যদি কোন মানুষ মানে রসুলের প্রেম দিয়ে যদি মৃত্যুবরণ করতে পারে মরার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের জান্নাতের সে সাক্ষাৎ পেয়ে যাবে এই জন্য রসুলের সম্মান 
রসুলের প্রেম মোহাম্মদ আমাদের প্রত্যেক অন্তরে থাকার দরকার আছে কি নাই জোরে বলেন আছে কি নাই এতে যদি আমার বাপও গালি দেয় আমার ভাইও গালি দিতে পারে কিন্তু রসুলের প্রেম মোহাম্মদ থেকে একচুল পরিমাণ আপনারা বলতেছেন না কিন্তু জোরে বলেন আমার ভাই আমার বাপ আমারে গালি দিতে পারে কিন্তু কের কারণে আমি রসুল্লাহর প্রেম মোহাম্মতে এক চুল পরিমাণ আমি নরসর হব জোরে বলেন নরসর হব আমার ভাইয়ের আমার বন্ধু গুলো আমার রহমতের নবী বরকতের নবী এ হলো সেই নবী এ হলো সেই নবী জীবনে একটা বার যদি রসুলের প্রেম গাইতে গাইতে রসুলের প্রেম ভালোবাসা মনের মধ্যে রাখতে রাখতে একটা বার যদি আমার আল্লাহ পাক স্বপ্নের যুগে একটা বার যদি সাক্ষাৎ দিয়ে দেয় রে মুসলমান কোন কিছুই লাগবে না সরাসরি তুমি জান্না হাতের মেহমান হয়ে যাইবা আমার বন্ধুগণ আল্লাহর কাছে কিছুই চাই না আল্লাহ জীবনে তোমার কাছে টাকা ধন সম্পদ কিছুই চাই না আল্লাহ জীবনে একটা বার হইলেও বিশ্বনবীকে একবার হলেও স্বপ্নের যুগে দেখা দিয়ে জোর বলেন আমি আরো জোর বলেন আমি আল্লাহর নবীকে দেখে সামাক্রাম একজন না দুইজন না আপনারা জানেন দশ দশ জন আল্লাহ পাকের জান্নাতের দুনিয়া থেকে তারা টিকিট নিয়েছেন জোর গান সুবাহার আল্লাহ নবীর প্রেম ভালোবাসা কেমন করে সাবাক্রাম তাদের মনের মধ্যে তারা রঙিন কল্পনা ছবি এঁকেছে রসুলকে দেখেন নাই রসুলের প্রেমে রসুলের ভালোবাসায় একটা নয় দুইটা নয় বত্রিশটা দাঁত পর্যন্ত হাতুড়ি দিয়ে পাথর দিয়ে ভেঙে ফেলেছে এরকম ঘটনা আছে কি না জোরে বলেন আছে কি নাই পুরো মানুষ তাদের ছেলে সন্তানের কথা বলে নাই আপন জনের কথা বলেন নাই শুধু কুতিলা মোহাম্মদ মোহাম্মদ মরেছে কাফের বেইমানের এই কথা ঘোষণা করেছেন কিন্তু বিশ্বনবী মরেন নাই বিশ্বনবীর অভাথান নাই শুধু এই কথা উহুদের প্রান্তে সকলে ঘোষণা করেছে কুতিলা মোহাম্মদ আবদুল্লাহর বেটাকে আমরা হত্যা করে ফেলেছি মেরে ফেলেছি দুধের শিশু পর্যন্ত যে দুধের মধ্যে দুধটা মারতেছিলেন দুধের বাচ্চা আর দুধের মধ্যে দুধ লাগায় না স্তনের মধ্যে মুখ রাখে না মা সন্তানের স্তন থাকে এরকম ঠেসে ঠেসে ধরে ও বাচ্চা দুধ খাও না কেন সন্তানে বার কোলের শিশু বলে আল্লাহ আমার জবানটা খুলে দাও আমি আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলি বিগত আওয়াজে বলেন মা গো তুই কেমন মা তুই কি খবর পাস নাই রে মা বিশ্বনবীকে কাফির দিই মানে না তারা নাকি আমার বিশ্বনবীরে মেরেছে আমি সন্তান বেঁচে থেকে কি হব আমি সন্তানের বাসার দরকার না আগে বিশ্বনবীর খবর না स्वामी मेरे फेले हत्या कर फेले कई खबर पाई स्वामी खबर चाहिए आगे बोलो दिन नबी कम आ आगे बोलो दिन नबी कम অন্ধকার কবরে তুমি যখন যাইবা কবরে যাওয়ার পর বিসমিল্লাহ